মুজবাই স্কুল আসার জন্য থ্যাংক ইউ আজকে আমরা গোত্রী করবো বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এপ্রিল টু এর ইংলিশ অংশটা তো এখানে প্রথমে হচ্ছে আউট অফ ফোর অপশন শুজ দ্য ওয়ান উইচ বেস্ট রিপ্লেসেস দ্য হাইলাইটেড ফ্রেজ তো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য প্লে প্লেটার শেষে বা নাটকের শেষে অ্যাবাউট উমেন্স লিবার লিবারেশন মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে যে প্লেটা হচ্ছিলো সেটা শেষে দ্য লিডিং লেডি কশন দ্য অডিয়েন্স নট টু জাজ ওমেন হোট বাই দ্য ওয়ে শি ড্রেসেস লিডিং লেডি যে ছিল সে অডিয়েন্সকে সাব মানে সাবধান করে দিয়েছিল যে ওমেন হুডকে নারীত্বকে যেন জাজ না করা হয় দ্য ওয়ে শি ড্রেসেস সে যেভাবে সি বলতে আসলে এখানে বোঝায় বুঝে ফেলা হচ্ছে যে ওই লিডিং লেডিকে লিডিং লেডি যেভাবে ড্রেস করছে সেটা সেটা দিয়ে যেন ওমেনহুডকে জাজ না করা হয় তো এটা যে আপনাকে চুজ করতে হবে রাইট রাইট বেস্ট রিপ্লেস করা কোনটা করছে সেটা দিয়ে শি ড্রেসেস শি ড্রেসড ই ড্রেসেস দে ড্রেসড কয়েকটা অপশন আছে তো এখানে পাস টেন্স হবে না কারণ কি সাধারণত যেটা হয়ে থাকে নিয়মিত প্রতিনিয়ত যেমন মেয়েরা যেভাবে ড্রেস করে অথবা সান যেভাবে রাইজ করে যেটাই আপনি বলেন প্রতিনিয়ত যে অ্যাক্টিভিটি হয় সেটার জন্য অলওয়েজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স হয় পাস্ট হয় না তো আপনার বি আর ডি অলরেডি বাদ তাহলে থাকে এ আর সি এখন সি ড্রেসেস হবে না ই ড্রেসেস হবে তো এখানে একটা জিনিস আপনার বুঝতে হবে যে একটা সেন্টেন্সের শুরুতে যে সাবজেক্ট থাকে পরবর্তীতে দেখা যায় ওই সাবজেক্টকে রেফার করা হয় তো মোট কথা আপনার বুঝতে হবে ভার্বটা অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করছে কাকে হ্যাঁ তো এখানে সি ড্রেস ওমেন হুড নিয়ে কথা বলছে ওমেন হুডে রিপ্রেজেন্টেশন করছে হচ্ছে ইট আর যদি ওনলি ওই লিডিং লেডিকে রিপ্রেজেন্ট করতো তাহলে সেটার হতো হচ্ছে সি তা আপনি বলেন যে এখানে আসলে ব্রড টার্মসে শুধু তাকে দিয়ে ওমেনদের জাজ করা নাকি ওমেন হুড দিয়ে ওমেনকে জাজ করা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তো এক্ষেত্রে হচ্ছে ওমেন হুডকেই রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে যে কারণে আপনার ইটটা হওয়া উচিত এবং প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স হওয়া উচিত তাই সিটা হচ্ছে আপনার মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সি ড্রেসেস এটা হবে না এ তারপর হচ্ছে অ্যাজ নো ওয়ান নোজ দ্য ট্রুথ অ্যাজ ফুলি অ্যাজ হিম কেউ জানে না সত্যিটা যতটা সে জানে অ্যাজ ফুলি অ্যাজ হিম মানে যতটুকু মানে তার মতো এত বেশি ভাবে আর কেউ জানে না নো ওয়ান ফুল নো ওয়ান বাট হিম ক্যান প্রোভাইড দ্য টেস্টিমনি তো কয়েকটা অপশন আজ আছে অ্যাজ ফুলি অ্যাজ হি ইজ নো ওয়ান বাট হিম অ্যাজ ফুলি অ্যাজ হি নো ওয়ান বাট হিম অ্যাজ ফুলি অ্যাজ হি ডাজ নো ওয়ান বাট হিম নো নট ওয়ান বাট হি অ্যাজ ফুলি অ্যাজ হি ডাজ নট নো ওয়ান বাট হি অ্যালোন কয়েকটা অপশন আছে তো এখানের মধ্যে প্রথমে খেয়াল করতে হবে যে নো ওয়ান নোজ এটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এটাকে এটার সাথে প্যারালাল রাখার জন্য আপনার একটা নোজ বা নোজ এর রিপ্রেজেন্টেশন ডাজ আসা উচিত তাই যেখানে ডাজ নেই এ আর বি এ সেটা বাদ যাবে তো অ্যাজ ফুলি অ্যাজ হি ডাজ বা এখানে অ্যাজ ফুলি অ্যাজ হি নোজ এর এটাও হতে পারত অ্যাজ ফুলি অ্যাজ হি ইজ আর নট ওয়ান বাট হি তো এখন নট ওয়ান সাধারণত কেউ না এটা বোঝানোর জন্য নট ওয়ান ব্যবহার করা হয় না বাট নো ওয়ান ইউজ করা হয় নো ওয়ান বা নান যে কোনো একটা তো নট ওয়ান যেহেতু ব্যবহার করা হয় না তাই ডিটাই রয়ে গেছে ডিটাই হচ্ছে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হিজ স্পিচ ওয়াজ অপটিমিস্টিক বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ এন্ড অফ ইট হি স্ট্রোক এ নোট অফ কশন তো হি স্ট্রোক এখানে স্ট্রোক বলতে আসলে মানে সর্ট অফ স্ট্রাইকের পাস টেন্স বোঝানো হচ্ছে স্ট্রাইকের পাস টেন্স আসলে স্ট্রাক তো এখানে কয়েকটা স্ট্রোক স্ট্রাট স্ট্রাইট আর স্ট্রাক কয়েকটা আছে তো স্ট্রাকটাই হবে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রাইট ফর্মটা এটা ডি তো সে বেসিক্যালি তার স্পিচটা খুব অপটিমিস্টিক বা আশাবাদী ছিল কিন্তু লাস্টের দিকে সে একটা কশনের নোট বলে দিছে আর কি বলে দিয়েছে তো এখানে ডিটা হচ্ছে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তারপর মেন হ্যাভ বিন নোন মেন হ্যাভ বিন নোন মানে মানুষকে জানা হচ্ছে মানুষ জানে না মানুষকে জানা হচ্ছে হাউ ইম্পর্টেন্ট দ্য সান ইজ টু দেম সান মানুষকে জানা হচ্ছে সান তাদের কাছে কতটা ইম্পর্টেন্ট এটা তাদের সেন্টেন্স হয় না তো মেন হ্যাভ বিন নোয়িং মেন হ্যাভ টু নো মেন হ্যাভ টু নো লং মেন হ্যাড লং নোন মেন হ্যাভ লং নোন কয়েক হ্যাড আছে হ্যাভ আছে বিন নোয়িং আছে তো সাধারণত মেন হ্যাভ বিন মানে হ্যাভ বিন যদি থাকে তাহলে পরবর্তীতে এটা হচ্ছে কোনটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো আপনার এক্ষেত্রে সব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে সাধারণত আপনার একটা ইয়ে থাকে একটা পরে ফর বা সিন্স থাকে সে আগে থেকে জেনে আসছে হ্যাঁ কিন্তু এখানে ফর বা সিন্স নেই এ হবে না তো 
হ্যাঁ হবে না কারণ ম্যান হ্যাভ টু নো জানতেই হবে কত লং এটা তো হবেই না আর ম্যান হ্যাড লং হ্যাড হবে না কারণ কি হ্যাড সাধারণত হ্যাডটা ব্যবহার করা হয় যখন অতীতে দুইটা কাজ হচ্ছে দুইটা কাজের মধ্যে একটা আগে হচ্ছে সেটা তো এখানে তো দুইটা অতীতের কোনো কাজ নয় এখানে সান কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা মেন হ্যাভ লং নোন অনেক মানুষ অনেক আগে থেকেই জান জেনেছে যে আসলে তাদের কাছে সানটা কত ইম্পর্টেন্ট এটাই রাইট তো ডিটা হচ্ছে আপনার মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার তারপর হচ্ছে প্লিজ গিভ হিম মেডিসিনস ইফ ইট টেম্পারেচার উইল রাইজ তো ইফ ইট টেম্পারেচার উইল অ্যারাইজ ইফ হিজ টেম্পারেচার উড রাইজ ইফ হিজ টেম্পারেচার রাইজেস আনলেস দ্য আনলেস হিজ টেম্পারেচার রাইজ হ্যাঁ তো এখানে শর্ত বলা হচ্ছে যদি যদি তার টেম্পারেচার বাড়ে এবং এক্ষেত্রে আপনার নিকট ভবিষ্যৎ ব্যবহার করা টেন্সটা নিকট ভবিষ্যৎ বোঝানো হচ্ছে তো নিকট ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে এবং শর্ত যদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্সের ঘটনা তাই আপনার প্রেজেন্ট টেন্সেই রাখাটা মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং এই জন্য রাইট অ্যান্সারটা আসলে সি ইফ ইস টেম্পারেচার রাইজেস যদি তার টেম্পারেচার বেড়ে যায় তাহলে তাকে মেডিসিন দিও ঠিক আছে আর আরেকটা হচ্ছে অ্যারাইসটা হবে না কারণ অ্যারাইস সাধারণত কোনো ইস্যু উঠে আসাকে বলা হয় ঠিক আছে এখানে ইস্যু উঠে আসা না বরং একটা ফিজ একটা ফিজিক্যাল কন্ডিশন মানে টেম্পারেচার উপরের দিকে উঠে যাওয়া বলা হচ্ছে তাই তাকে এই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে রাইজেসটা মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আচ্ছা নেক্সটে আসি যে সিলেক্ট দ্য অল্টারনেটিভ সিলেক্ট ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ দ্য ওয়ার্ড দ্যাট কনভেস দ্য সেম মিনিং অ্যাজ দ্য ওয়ার্ড গিভেন ইন দ্য ক্যাপিটাল লেটার্স ওকে সিনোনিমস বের করতে হবে মেলে মেলে হচ্ছে খুব ঝ মানে মারামারি করা কাইন্ডনেস দয়া ব্রল ঝ মারামারি করা সিম্পল সং হচ্ছে সিম্পল সং হচ্ছে সিম্পল সং প্রিমিটি আর যাই হোক বি বিটা হচ্ছে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার লিম্পিড হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট ময়েস্ট ভেজা ডিয়ার প্রিয় ট্রান্সপারেন্ট সি আছেই দেয়া এটাই রাইট অ্যান্সার এবং ডিটা হচ্ছে আপনার অন্ধকার সি এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার অবস্টিউস মানে খুব স্থূল বা ভোতা বোঝানো হয় তো এ হচ্ছে ডিফিকাল্ট বি ইন্টারফিয়ারিং সি ব্লান্ড ডি কনসিল কয়েকটা অপশান আছে তো সি হচ্ছে ব্লান্ড বা ভোতা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার মিস্টিক্যাল মানে খুব আধ্যাত্মিক তো ইমাজিনারি যেটা কি ইমাজিন ফিকশনাল বা ইমাজিন করা হয়েছে এমন ভেইগ হচ্ছে আপনার অস্পষ্ট এবং প্রফেটিক মানে ভবিষ্যৎ বলা হয়েছে এমন আর স্পিরিচুয়ালি সিম্বলিক মানে ওই ওই যে আধ্যাত্মিক ঠিক আছে আধ্যাত্মিক কোনো কিছু সিম্বল তো এখানে ডিটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার অস্টেন্টেশন মানে হচ্ছে খুব লোক দেখানো প্রোটুডিং মানে হচ্ছে যেটা যে অংশটা আসলে কোনো কোনো কিছু বা বেড়ে বাড়ত কোনো কিছুর বাড়তি অংশ হচ্ছে প্রোটুডিং বলা হয় ওয়েলথই হচ্ছে খুব বড় লোক ডেকোরেটিভ হচ্ছে সাজানো এবং সই হচ্ছে আপনার খুব লোক দেখানো তো ডিটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আচ্ছা নেক্সটে আসি সিলেক্ট দ্য ওয়ার্ড ফ্রেজ দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ক্লোজ দ্য অপোজিট অপোজিট ইন দ্য মিনিং অফ ক্যাপিটাল ওয়াইজ অপোজিটটাই আপনাকে চুজ করতে হবে ইন্ডিজেন মানে হচ্ছে খুব গরিব তো ইনফেরিয়র মানে হচ্ছে যেটা খাটো মানে কোয়ালিটিতে কম আর কি খাটো এরকম বোঝে না ওয়েলদি হচ্ছে খুব বড় বড় লোক সাবঅর্ডিনেট হচ্ছে অধস্তন এবং ইনসলভেন্ট মানে গরিব তো বিটা হচ্ছে ইন্ডিজেন্টের অপোজিট তাই এটাই রাইট অ্যান্সার স্পয়েল হচ্ছে কোনো কিছু নষ্ট করা ইম্প্রুভ হচ্ছে কোনো কিছু ইম্প্রুভ বা আরও বেটার করা ব্লেমিশ হচ্ছে খুব কলঙ্কিত করা ডেস্ট্রয় ধ্বংস করা ব্লাইট হচ্ছে একটা রোগ তো শোষ্ঠের রোগকে ব্লাইট সাধারণত হয় তো ইম্প্রুভ ইম্প্রুভ বিটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার আচ্ছা এভারেস্ট এভারেস্ট হচ্ছে খুব লোভ কিউপিডিটি খুব ধন সম্পত্তি লোভ কনজারভেশন কনজারভেশন মানে হচ্ছে কোনো কিছু কনজার মানে কোনো কিছু রক্ষা করা হ্যাঁ মানে অতি বা কনজারভেটিভ যারা তাদেরকে বলা হয় অতির মানে অতিরিক্ত লোভী না আর কি যারা চিন্তা ভাবনা করে আগে এমন বলা হয় আর ইন্ডালজেস মানে বিলাসিতা করা জেনারেস মানে খুব দয়ালু যে খুব ঢালতে থাকে এরকম তো এক্ষেত্রে ঠিক মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে বি কনজারভেশন সে হচ্ছে খুব লোভী না মোটামুটি কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচে চলে তো ইনার্ট হচ্ছে জ কোনো কিছু জড়ো যেটা মুভ করছে না টাইট হচ্ছে শক্ত এই মোবাইল হচ্ছে যেটা নড়ছে না মুভিং আবার নড়ছে যেটা মুভ করছে অ্যাভয়েড হচ্ছে আপনার শূন্য শূন্য তো সিটা ইনার্টের অপোজিট তাই এটাই রাইট অ্যান্সার টেন্ডার হচ্ছে খুব খুব নরম এবং ইয়াং এ অর্থে ব্যবহৃত হয় টেন্ডার তো ডিফিকাল্ট হচ্ছে খুব কঠিন লিওনাইন মানে হচ্ছে আপনার সিংহের মতো টেপিট হচ্ছে কুসুম 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 গরম হালকা গরম আর হার্ডেন মানে খুব শক্ত তো এটাই টেন্ডারের অপোজিট তাই ডিটা হচ্ছে আপনার রাইট অ্যান্সার আচ্ছা নেক্সটে আসি চুজ দ্য ওয়ান দ্যাট বেস্ট দ্যাট ক্যান বি সাবস্টিটিউটেড ফর দ্য গিভেন
হ্যাঁ তো আসি অ্যানিমেলস হু ইট ফ্লেশ অফ অ্যানাদার অ্যানিমেল অ্যানিমেলস হু ইট ফ্লেশ অফ অ্যানাদার অ্যানিমেল এটা কী বলা হয় তো ম্যান ইটার মানুষ তো খাওয়ার বিষয় না বিষ পশু না এবং কার্নিভোরাস কার্নিভোরাস মানে হচ্ছে এই যে মাংসাশী অ্যানিমেল আর কি তো সিটাই রাইট অ্যান্সার আর ক্যানিবেল তো মানুষ খায় তো এটা হবে না আর সেসেশন অফ আর্মস বিফোর এ ফর্মাল ট্রিটি ইজ সাইন্ড বিফোর এ ফর্মাল ট্রিটি ইজ সাইন্ড ডিউরিং ওয়ার সেটা কি বলা হয় তো ক্রুজ আর্মিস্টিস অ্যাকর্ড রিট্রি কয়েকটা আছে তো আর্মিস্টিস হচ্ছে একদম ফর্মাল ট্রিটি সাইন এখানে আপনার একটা ট্রিটের আগে যেটা যুদ্ধ একদম আর্ম উইপেন ইউজ করা বন্ধ করা সেটা কি সেটা আসলে আর্মিস্টিস না আর্মিস্টিস হচ্ছে সাইন করা অ্যাকর্ড হচ্ছে যে কোনো চুক্তি অ্যাকর্ড এখানে যুদ্ধ লাগবে না রিট্রিট হচ্ছে আপনার যখন রিট্রিট হচ্ছে মানে একটু মানে যুদ্ধে পিছিয়ে যাওয়া আর কি হ্যাঁ পিছনের দিকে যাওয়া আবার রিগ্রুপ করার জন্য পিছনে তো আর ট্রুসটা হচ্ছে ওইটাই কি আপনার আর্মসটা বন্ধ করা সাইনের আগে তো এই ট্রুস বা ট্রুস বা সিসিয়েশন অফ আর্মসটাই হচ্ছে এখানে মানে এ হচ্ছে আপনার রাইট অ্যান্সার আর নেক্সট আসি সামথিং দ্যাট বিকামস আউটডেটেড যেটা একটু আউটডেটেড হয়ে গেছে মানে ঠিক আজকাল মানে এখনকার এখন রাইট না সমসাময়িক কালে এর সাথে যাচ্ছে না এরকম তো আপনার কয়েকটা অপশান আছে ওল্ড এনশায়েন্ট অবসলিট ইউজলেস তো ওল্ড পুরান এনশায়েন্ট তো এনশায়েন্ট অনেক প্রাচীন আর কি হ্যাঁ আর অবস অবসলিট হচ্ছে আপনার যে আউটডেটেড যেটার আসলে এখন খুব একটা প্রচলিত হচ্ছে না এইটার স্টাইল ইউজলেস হচ্ছে যেটা একেবারে ব্যবহারের যোগ্য না তো ওল্ড এনশায়েন্ট আর অবসলিট খুব কাছাকাছি তো ওল্ড হচ্ছে যেটা পুরানো হুম হ্যাঁ ওল্ড জিনিসও অবসলিট নাও হতে পারে ওল্ড হয়তো ওল্ড কোনো একটা কিছু যেটা আগে থেকে ছিল এখনও হয়তো চলতেছে সেই ডিজাইনটাই চলছে চলছে সেটা অবসলিট নাও হতে পারে নাম্বার ওয়ান এনশায়েন মানে হচ্ছে এনশায়েন তো অবসলিট হয়েছে কিন্তু অবসলিট মানে এনশায়েন হচ্ছে অনেক প্রাচীন অনেক আগেকার হয়তো শত শত হাজার হাজার বছরে সেটাই হচ্ছে এনশায়েন কিন্তু আউটডেটেড বলতে আসলে বোঝা হয় যেটা আউটডেটেড নট নেসেসারি মিনস দ আপনার এনশাইন হতে হবে হয়তো আপনার পাঁচ বছর আগের যে আপনি আইফোনটা আছে সেটা হয়তো এখন অবসলিট হয়ে গেছে অথবা দশ বছর আগের আইফোনটা হয়তো অবসলিট হয়ে গেছে কারণ সেটা আসলে আপনার আর এখন দশ বছর আগে তার মানে এটা এনশাইন কিন্তু না কিন্তু ওইটার যে ডিজাইন ছিল যে স্পিড ছিল যে ইয়ে ছিল সেই জিনিসটা আর এখন চলে না এখন অনেক আগিয়ে গেছে তো সেটাই আর কি আউটডেটেড মানে হচ্ছে অবসলিট সিটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আচ্ছা অফিসিয়াল মিসকন্ডাক্ট মিসকন্ডাক্ট করে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার কিছু একটা করেছে ম্যালিফ্যাক্টর মানে হচ্ছে যে ক্রাইম করেছে ক্রিমিনাল হ্যাঁ ম্যালফিশিয়ান্স মানে ওইটাই অফিসিয়াল মিসকন্ডাক্ট অফিসের মধ্যে মিসকন্ডাক্ট করেছে ওই ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার করেছে ম্যাল ট্রিটমেন্ট মানে হচ্ছে ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করা ম্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হচ্ছে জাস্ট মিসম্যানেজ মানে ম্যাচ ম্যানেজ করতে পারতেছে না এটাই হচ্ছে ম্যাল ম্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো আপনার এই ক্ষেত্রে অফিসিয়াল মিসকন্ডাক্ট বা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার আসলে ম্যানফিশিয়ান্স বি আচ্ছা তারপর লাইকলি টু ব্রেক অ্যাপ আর্ট ইজিলি যেটা খুব ইজিলি ভেঙে যায় ব্রেকেবল থিন ব্রিটল হার্স তো থিন হচ্ছে খুব পাতলা আর হার্স হচ্ছে কর্কশ দুইটার একটা হবে না ব্রেকেবল ব্রিটেলটা কাছাকাছি কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হবে যে ব্রেকেবল সব কিছুই আপনি একটা ইট যদি নেন একটা কনক্রিট যদি নেন সেটাও কিন্তু ব্রেকেবল ইভেন্চুয়ালি এমন না যে এটা আনব্রেকেবল কিন্তু তার অর্থে এই না যে এটা সহজেই ইজিলি ব্রেক ব্রেক অ্যাপ আর্ট করে সহজেই ভেঙে যায় এমন এমন না তো এটার জন্য রাইট অ্যান্সারটা হচ্ছে সি ভঙ্গুর ব্রিটল তো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো আশা করি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই নেক্সট ভিডিওটা দেখবেন থ্যাংক ইউ